మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శుభప్రదమైన నామమున ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి ఆ దైవజనులు పాస్ట్ గారికి అలాగే సంఘ పెద్దలకు కూడా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రియదేవుని బిడ్డారా ఈ దిన అంశము దేవుని ప్రేమ అనేటటువంటి అంశము నా కొరకు ఇవ్వబడింది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు మనము ధ్యానాంశముగా ఉంది ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్లే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మతి సువార్తలో యేసు ప్రభు వారు ఇలా చెప్పారు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీ గదిలోనికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఏమేసుకోవాలట ఎందుకు తలుపు ఇవ్వకపోతే ప్రమాదం ఏముంది డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఈరోజు మన మందిరాలకి పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి అంటే మొబైల్ ఫోన్ ఈ మొబైల్ ఫోను దేవునికి గౌరవించడం అంటే మన మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడే మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని రండి దయచేసి ఒకవేళ ఎవరి దగ్గర అయినా మొబైల్ మరిచిపోయి ఆ స్విచ్ ఆఫ్ చేయకపోతే దయచేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి సైలెంట్ ఫోన్లో పెట్టకండి నేను అనుకుంటున్నాను మనకి జగన్ గారి దగ్గర నుంచి ఏ ఫోన్లు రావని అనుకుంటున్నా మోడీ గారి దగ్గర నుంచి ఏ ఫోన్లు రావని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ మొబైల్స్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మంచిది సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టే కంటే అది మనకు మనం దేవునికి గౌరవించిన వారము అవుతాం మంచిది చదువుకున్నటువంటి ఈ రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఆ వాస్తవానికి దేవుని ప్రేమను గురించి ఐదో వచ్చిన నుంచి ఇస్తే సరిపోతుంది కానీ ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఇచ్చారు అది కూడా మన క్షేమాభివృద్ధి కొరకే అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఒకటో వచ్చినంలో రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలో అంటాడు విశ్వాస మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందము అన్నాడు క్రైస్తవ జీవితానికి ఒకటో వచ్చినంలో విశ్వాసము మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది నీతి దేవునితో సమాధానంలోకి నడిపిస్తుంది రెండో వచ్చినంలో అదే విశ్వాసము కృపలో ప్రవేశించడానికి ఆ ప్రవేశించిన మనము కృపలో నిలిచి ఉండడానికి కృప చూపుతూ ఉంది ఆ కృప నుంచి మనం నిరీక్షణలోకి వెళుతూ ఉన్నాం మూడవ వచ్చినం ఆ నిరీక్షణ ఎలా వస్తుందో అన్నది చెప్తూ ఉన్నాడు నిరీక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే శ్రమలలో నుంచి ఓర్పు వస్తుంది ఓర్పులో నుంచి పరీక్ష వస్తుంది పరీక్షలో నుంచి నిరీక్షణ వస్తుంది ఈ నరి ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు అని రాయబడి ఉంది ఎందుకు ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు దేవుని ప్రేమ అనుగ్రహించబడుతుంది కాబట్టి మన నిరీక్షణ సిగ్గుపరచదు కాబట్టి వీటన్నిటికి బేస్ ఏంటి అంటే విశ్వాసము క్రైస్తవ జీవితానికి ఈరోజు ఆధారం ఏంటంటే ఏ మతానికైనా ప్రతి మతం కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే విశ్వాసం మీదే ఆధారపడి ఉంది ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా విశ్వాసము లేకపోకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము అని హెబ్రిల్ రాసిన పత్రికలో రాయబడి ఉంది విశ్వాసము ఎటువంటిది అంటే ఒక భక్తుడు ఎలా అన్నాడు ఫెయిత్ ఈజ్ ఎ రూట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అన్నాడు విశ్వాసము చెట్టుకు వేరు ఎంత ముఖ్యమో క్రైస్తవ జీవితానికి విశ్వాసము అంత ముఖ్యము మనం చాలాసార్లు గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన మన ప్రాంతాల్లో పచ్చగా ఎదుగుతున్నటువంటి చెట్లు ఒకేసారి అవి వాడిపోతాయి చూశారు కదా ఇలా చాలాసార్లు మనం చూసుంటాం అప్పుడు మనం ఏమంటాము మనకున్నటువంటి పెద్ద భ్రమ ఏంటి అంటే ఎవడో చెడు పెట్టేసాడండి ఎవడో చిల్లం కట్టేసాడు చూడండి ఇంత పచ్చగున్న చెట్టు ఎలా వాడిపోయిందో అంట ఆ చెట్టు వాడిపోవడానికి వెంటనే మనం వ్యవసాయ శాఖ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ సైన్ పిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో మనం సంప్రదించి సార్ పచ్చగున్న చెట్టు పెద్దదైన చెట్టు బాగా ఎదిగిన చెట్టు కాయలు కాస్తున్న చెట్టు ఒకేసారి వాడిపోయింది ఏంటి అంటే 
చెడు పూ లేదు చెల్లంగి లేదు బాబు ఒక పురుగు ఉంటుంది దాన్ని ఏ పురుగు అంటారంటే వేరు తొలుచు పురుగు అంటారు అది ఆకుల మీద కెళ్ళదు ఏమండి చెట్టు కొమ్మల మీద ఉండదు అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే భూమి లోపలికి వెళ్ళి దానికి ఏం కావాలి అంటే వేరే కావాలి వేరుని ఎప్పుడైతే కొరికేస్తుందో వేరు కట్ అయిపోతుందో ఇంత ఎదిగిన చెట్టు కూడా ఏమైపోద్ది వాడిపోతుంది ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా విశ్వాసం పాడైపోతే ఏమండి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలు బయటికి ఎంత బాగున్నప్పటికీ మన జీవితాలు పచ్చగా ఉండవు వాడిపోతాయి విశ్వాసం ఎటువంటిది అంటే ఒక ఇంటికి పునాది లాంటిది ఏమండి పునాది పాడైపోగా నీతి మంతులు ఏమి చేయగలరు అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి చాలా ఇళ్లకు క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి మీరు గమనించారు లేదో బీటలు వారిపోతాయి ఎందుకు ఎలగయ్యింది అనుకుంటాం మనం అనుకుంటాం మేస్తే సరిగ్గా కట్టలేదు అనుకుంటాం అయితే సివిల్ ఇంజనీర్ని అడిగితే చెప్తాడు అది ప్రాబ్లం గోడల్లో కాదు సార్ ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందంటే పునాది సరిగ్గా లేనందువలన ఆ క్రాక్స్ వచ్చేసాయి అని చెప్తాడు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విశ్వాసము చెట్టుకు వేరెంత ముఖ్యమో ఇంటికి పునాది ఎంత ముఖ్యమో క్రైస్తవ జీవితానికి విశ్వాసము అంత ముఖ్యము ఆ విశ్వాసము మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుంది అంటే విశ్వాసము మనల్ని నీతిమంతులుగా చేస్తుంది ఆ నీతిలో నుంచి దేవునితో సమాధాన పరచబడేటటువంటి స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం రెండవ వచ్చినంలో అదే విశ్వాసము మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుందట కృపలోనికి నడిపిస్తుంది ఆ కృపలోనికి నడిపించబడినటువంటి మనము ఆ కృప ద్వారా మనం నిరీక్షణలోకి వెళుతున్నాం మరలా మూడవ వచనంలో ఆ నిరీక్షణను గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు కదా నిరీక్షణకు బేస్ ఏంటి అంటే నిరీక్షణ దేని వలన రూఢిపరచబడుతుంది దేని వలన అది దృఢపరచబడుతుంది అంటే శ్రమల ద్వారా శ్రమలలో నుంచి ఓర్పు వస్తుంది ఓర్పులో నుంచి పరీక్ష వస్తుంది పరీక్ష నుంచి నిరీక్షణ వస్తుంది ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు ఆ సిగ్గుపరచకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ నిరీక్షణ సిగ్గుపడనక్కర్లేని నిరీక్షణ దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆ నిరీక్షణకు కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమండి మన జీవితాల్లో దేవుని ప్రేమను మన జీవితాల్లో కురమరిస్తూ ఉన్నాడట ఇక దేవుని బిళ్ళరా ఈరోజు ప్రేమ అనేది హాట్ టాపిక్ ప్రేమ అనే పేరు లేకుండా ఏ సీరియల్లు క్లిక్ అవ్వదు ప్రేమ అనే పేరు లేకుండా ఏ సినిమా క్లిక్ అవ్వదు ప్రేమ అనే పేరు లేకుండా ఏమండి ఈ సమాజంలో ప్రేమ అనే పేరు లేకుండా ఊహించుకోలేమేమో అంతగా ప్రేమ అనే పదంతో ముడిపడిపోయి ఉంది ఈ సమాజం అయితే ఈ ప్రేమ అనే పదానికి మనం అన్నిటికీ ఒకటే పదం వాడతాము అయితే గ్రీక్ భాషలో స్టోర్జ్ అనేటటువంటి పదం వాడాడు అది దేనికి అంటే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ అన్నదమ్ముల మధ్య అక్క చెల్లెళ్ళ మధ్య ఉన్న ప్రేమకి స్టోర్జ్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడాడు ఫీలియో అనేటటువంటి పదాన్ని వాడాడు అది దేనికి అంటే స్నేహితుల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమకు ఫీలియో అనేటటువంటి పదాన్ని వాడాడు ఎరోస్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడాడు శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చూపించే ప్రేమ అది ఎరోస్ అనే పదాన్ని వాడాడు అకాపే అనే ప్రేమ ఉంది అది ఏంటి అంటే దేవుని ప్రేమ ఈరోజు మనం దేవుని ప్రేమను గురించి మాట్లాడే ముందు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను గురించి కొంత అవగాహన చేసుకుంటే అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి ప్రేమ విలువ ఏంటి అర్థం చేసుకుంటే దేవుని ప్రేమను గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఈరోజు ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఏమండి ప్రేమ అనే పదం ఎక్కడ చూసినా మనకు కనబడుతూ ఉంది చాలా మంది యవన బిడలు ఈరోజు ప్రేమ అనే పేరుతో ఏ నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు జీవితాలు నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు ప్రేమ అనే పేరుతో చాలా మంది వారి జీవితాలు నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు ఒక టీనేజర్ ఒక టీనేజర్ ప్రేమ అనే పేరుతో పరీక్షలు మానేసి ఒక అమ్మాయి వెనక తిరుగుతూ ఉన్నాడట తిరుగుతుండి రాత్రి లేదు పగలు లేదు వాడు ప్రేమ అనే పేరుతో తిరుగుతున్నాడు టెన్త్ క్లాస్ ఎత్తేసింది ఇంటర్మీడియట్ ఎత్తేసింది మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పాస్ అయ్యాడు తర్వాత ఈ ప్రేమించిన అమ్మాయి ఇంకొకటితో వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు వీడికి అర్థమైంది ఏంటి తెలుసా ప్రేమ అంటే వాడిని అడిగితే చెప్తాడు ప్రేమ అంటే ఏంటి అంటే ఎల్ఓవిఇ లవ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్తాడు 
ఏం చెప్తాడు ఆ ఈరోజు ప్రేమ అంటే ఏదో ఏదో అనుకున్నారు చాలా మంది ప్రేమ అనే పేరుతో వాళ్ళు బ్రతుకులు ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్మీడియట్ డిస్కంటిన్యూ చేసి ప్రేమ కొరకు వారు ఎడ్యుకేషన్ కోల్పోతున్నారు ప్రేమకి లవ్ అంటే వాడు ఏం చెప్తాడు ఎడ్యుకేషన్ పోయినోడు లవ్ అంటే ఏంట్రా అంటే ప్రేమలో దెబ్బ తినేసినోడు వాడు ఎలా చెప్తాడు లవ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్తాడు మరికొంతమంది రాత్రి వెనక పగలనక ఈ ప్రేమ బిచ్చులో పడి దుప్పటి వేసుకొని కూడా చాటింగ్లు చేసేస్తారండి మనం అనుకుంటాం పిల్లలు పడుకున్నారేమో అనుకుంటాం వాళ్ళ దుప్పట్లో కూడా సెల్ ఫోన్లు చూస్తూ ఉంటారు ఏమండి వారు ఏం చేస్తారు అంటే తిరిగి తిరిగి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వెనకాల అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వెనకాల తిరిగి తిరిగి ఈరోజు ప్రేమ ఎలా మారిపోయిందంటే చాలా దారుణంగా మారిపోయింది మా అమ్మగారు సిబిఎం స్కూల్లో టీచర్గా చేశారు రోడా టీచర్ గారితో పాటు కలిసి పనిచేశారు ఆవిడ మూడో తరగతికి చదువు చెప్పేవారు మూడో తరగతి చదువు చెప్తే ఇది లాంగ్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన సంఘటన ఒక మూడో తరగతి కుర్రోడు ఒక అమ్మాయికి నువ్వు అవు ఐ లవ్ యూ చెప్పకపోతే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఐ లవ్ యూ చెప్పకపోతే నేను బ్లేడ్తో కోసేసుకుంటాను అన్నాడట ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరం మూడో తరగతి అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసేమో అంటే ప్రేమ అనేది అప్పుడే ప్రారంభం అయిపోతుంది ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా అసలు ఏంటి నిజమైన ప్రేమ అనేది ప్రజలకి అర్థం కావట్ల ఏమండి తిరిగి 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 లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాడు వాడిని అడిగితే చెప్తాడు లవ్ అంటే ఏంటి అంటే లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎనర్జీ అంటాడు నా బలాన్ని అంతా దేనికోసం ఖర్చు పెట్టాను ప్రేమ కోసం ఖర్చు పెట్టి ఆఖరికి ప్రేమ అంటే వాడు ఒక ఇబ్రివేషన్ ఇస్తాడు లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎనర్జీ అంటాడు కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ప్రేమ ఎలాగో తెలుసా అమ్మాయి ప్రేమించింది అనుకోండి ఆ నాకు ఫోన్ పే చెయ్యు నా ఫోన్ రీఛార్జ్ చెయ్యు వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం పర్స్ అంతా ఖాళీ చేయించేస్తున్నారు ఖాళీ చేయించేసిన తర్వాత టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్తున్నారు వాడిని అడిగితే వాడేమంటాడు అంటే లవ్ అంటే ఏమని చెప్తాడు అంటే లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎకానమీ అని చెప్తాడు నా డబ్బుని కోల్పోవడం నా బలాన్ని కోల్పోవడం నా చదువుని కోల్పోవడం ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఈ లోక ప్రేమలో చాలా మంది వారి జీవితాలు నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఒకనొక దినాన్ని ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడట వీడికి అమ్మాయి నన్ను ఏమని ఫీట్ చేసుకుందో ఫోన్లో అనే ఒక ఆశ కలిగింది అట చూడాలని ఆశ కలిగిన తర్వాత ఒకరోజు హోటల్కి తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకొని వెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయి కొంచెం టాయిలెట్కి వెళ్తానంది వీడు ఒకసారి రింగ్ చేశాడు నన్ను ఏమని ఫీట్ చేసుకుందని అక్కడ ఉందట టైం పాస్ ట్వంటీ అని ఉందట వీడు రింగ్ వస్తూ ఉంటుంటే ఏముందట టైం పాస్ ట్వంటీ అంటే నాకంటే ఈ టైం పాస్ ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు పంతొమ్మిది మంది ముందు ఉన్నారు నేను ఇరవై అవ్వండి ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఈరోజు చాలా మంది యవన బిడలు నిజమైన ప్రేమ ఏదో తెలియక వారి జీవితాలని నాశనం చేసేసుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు మాట వినరు దైవజనుడు మాట వినరు బంధువులు మాట వినరు ఇష్టానుసారమైన జీవితాలు వాళ్ళకు ప్రేమ ఏదో ఉద్రేకం ఏంటో ఈ వయసులో వారికి తెలియట్లే ప్రేమ అనేది ఒక హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది ఈ లోకం ఎలాగుందంటే సమాజంలో ఎలగడుగుతున్నారంటే నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడా బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే ఏదో చిన్నతనం లేక నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనం కారణం ఏంటి అంటే మనకి అసలైన ప్రేమ ఏదో మనకి తెలియట్లా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా నిజమైన ప్రేమ ఏంటో మనకి తెలిస్తే ఈ ప్రేమలన్నీ తుచ్చమైనవని మనకు అర్థం అవుతుంది మరికొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే రక్తంతో రాస్తున్నారు ఐ లవ్ యూ అని దీని పడిపోద్దట అమ్మాయి వాడు ఎంతకి తోడు రక్తంతో రాశాడో వాడు రక్తంతో రాశాడో తెలియదు ఇటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనము 
ప్రేమను గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు ప్రేమ అంటే ఏంటో నిజమైన ప్రేమ ఆయనలో కనబడుతుంది ఆయనకి మించినటువంటి ప్రేమ యేసు ప్రభువుకి మించిన ప్రేమ ఈ లోకంలో ఎవరిది లేదు ముందు ఆయన ప్రేమను గురించి కొద్ది మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఏసు ప్రేమ ఎటువంటిదో మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ గొప్ప ప్రేమికుడు ఎవరు అంటే యాకోబు గారు ఆ గొప్ప ప్రేమికుడు ఎవరు అంటే యాకోబు గారు అన్నను మోసం చేసేసాడు తండ్రిని మోసం చేసేసాడు తల్లిదండ్రులే పంపించేశారు ఎక్కడికి మామయ్య దగ్గరికి పంపించారు అరే ఇక్కడ ఉంటే అన్నయ్య నిన్ను చంపేస్తాడని లాభాన్ దగ్గరికి పారిపోయాడు మనందరికి తెలుసు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నాడు అయ్యి గారు ప్రేమలో పడ్డాడు దేంట్లో పడ్డాడు ప్రేమలో పడ్డాడు చిన్న కుమార్తెతో రాహిలతో ప్రేమలో పడ్డాడు ఈ రోజు ప్రేమకి ఆ రోజు ప్రేమకి ఎంత వ్యత్యాసము అంటే నా కుమార్తెను నీకు ఇచ్చి వివాహం చేయాలి అంటే ఏడు సంవత్సరాలు కొడుకు చేయమన్నాడు ఒక పైసా లేకుండా ఏడు సంవత్సరాలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు కొలువు చేస్తూ ఉన్నాడు యాకోబు సామాన్యుడు కాదు మనం అబ్రహాముని గురించి మాట్లాడుకుంటే అబ్రహాము మనవడు కదా మనం చాలాసార్లు అబ్రహాము గుడారాల్లో ఉన్నాడు గుడారాల్లో ఉన్నాడు అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ రోడ్డు పక్కన సంచార జీవులు టెంట్లు వేసుకొని ఉంటారు అటువంటి గుడారం ఏమనుకుంటాం కాదు అబ్రహాము యొక్క గుడారము సర్కస్ టెంట్ కంటే పెద్దది ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు కలగన్నాను అంటే పదకొండవ అధ్యాయం ఆఖరిలో ఊరు అనే ఊరిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును పిలుచుకున్నాడు పన్నెండవ అధ్యాయంలో హారానులోకి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మాట్లాడాడు అప్పటికి అబ్రహాంకి ఏమీ లేదు పదమూడవ అధ్యాయంకి వస్తే పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచ్చినాల్లో అబ్రహాము బహు ధనవంతుడాయను అనే మాట కనబడుతుంది పద్నాలుగవ అధ్యాయంలోకి వస్తే పద్నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో అబ్రహాములో అబ్రహాము ఇంట పుట్టి అలవరచబడిన ఎంతమంది అండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఆది కాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది వీళ్ళు ఎవరట చెప్పండి మీరు కొంచెం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి రిప్లై ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి అప్లై అవుతుంది ఎంతమంది ఉన్నారట ఇంట పుట్టి అలవరచబడిన మూడు వందల అంటే అబ్రహాము ఇంటిలో పనివాళ్లకు పుట్టిన పిల్లలు ఇంట్లో పుట్టిన పనివాళ్ళు ఎంతమంది అట మూడు వందల పద్దెనిమిది వారి అమ్మ వారి నాన్న లెక్కేసుకుంటే అక్కడే వేయ మంది వారి అన్నలు వారి చెల్లెళ్ళు వారి తమ్ముళ్ళు వీళ్ళు యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది అబ్రహాము ఇంట్లో దరిదాపు ఎంతమంది పనివాళ్ళు అంటే వెయ్యి నుంచి రెండు వేల మంది పనివాళ్ళు కలిగినటువంటి గొప్ప ధనవంతుడు అబ్రహాం ఎంత ధనవంతుడు ఈరోజు ప్రపంచంలో కోటీశ్వరుడైన అనిల్ అంబానీ ఈ ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ కదండి ఆయన ఇంట్లో మూడు వందల మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అబ్రహాం ఇంట్లో అనిల్ అంబానీ గారు మూడు పోట్ల భోజనం పెట్టరు అబ్రహాము గారు అంతమందికి మూడు పోట్ల భోజనం పెట్టి ఇంట్లో పోషిస్తూ ఉన్నాడు అబ్రహాం గొప్ప అనిల్ అంబానీ గొప్ప అంత కోటీశ్వరుని యొక్క మనవుడు యాకోబు ప్రేమ అనే పేరుతో ఏమేరుతున్నాడు తెలుసా పేడెత్తుతున్నాడు ఏడు సంవత్సరాలు ఊడిగిం చేశాడు ఏడు సంవత్సరాలు ఊడిగిం చేసిన తర్వాత పోను మామయ్య ఏమైనా ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఇచ్చాడా అది రాత్రికాల సమయం ఈ పెళ్లి లాంటి పెళ్ళి ఏమో ఏమండి ఈయన మోసగాడంటే లాభాను మరి మోసగాడు లాగా ఉన్నాడు దెబ్బేసేసాడు ఉదయం లేచి చూసేసరికి జబ్బు కళ్ళుతో ఉన్నటువంటి లేయ ప్రత్యక్షమైంది మామా అని పెద్ద క్యాకేసి ఉంటాడు కానీ మరి చేయగలిగింది ఏది లేదు అయ్యా మనకు ఆచారం పెద్ద అమ్మాయి కాకుండా చిన్న అమ్మాయికి మనం కూడా చెప్తాం కదా ఇటువంటి మాటలు చిన్న అమ్మాయిని కూడా ఇచ్చేస్తారు నీకు ఇంకొక ఏడు సంవత్సరాలు చేయన్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పైసా తీసుకోకుండా నానా వెట్టి చాకరి చేశాడు నేను అంటాను ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల కోసం హీ లాస్ట్ ఇస్ పవర్ హీ లాస్ట్ ఇస్ టైమ్ హీ లాస్ట్ ఇస్ ఎకానమీ ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు 
మనం చర్చికి రావాలంటే ఈ రోజు కష్టపడితే వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది కదండి ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడట పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పైసా జీతం లేకుండా అంటే ఈరోజు ప్రేమ ఈరోజు ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళారట వీళ్ళిద్దరికి చూపులు కలిసేట ఫోన్ నెంబర్లు తీసేసుకున్నారు చాటింగ్ చేసుకున్నారు వారం రోజుల్లో సినిమాలకి వెళ్తున్నారు తిరిగి వెళ్తున్నారు రెండు నెలల్లో మళ్ళీ బాయ్ బాయ్ తాట ఈరోజు చాలా పెళ్లిళ్ళు ప్రేమ పెళ్లిళ్ళే నేను బోల్డ్ చూశాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు విడిపోతున్న సందర్భాలు ఎన్ని ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే అది ప్రేమ కాదు శారీరక కోరికలు మోహంతో కూడుకున్నది మాత్రమే నిజమైన ప్రేమలో ఏముంటుంది అంటే యాకోబు ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల కోసం ధనవంతుడి మనవడై ఉండి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక గొప్ప త్యాగం చేసేసాడు ప్రేమ అనే రెండు అక్షరాల కోసం అతని సమయాన్ని కోల్పోయాడు బలాన్ని కోల్పోయాడు ధనాన్ని కోల్పోయాడు ఇంకా చెప్పాలంటే సర్వాన్ని కోల్పోయాడు ఈరోజు ప్రేమకి ఆ రోజు ప్రేమకి ఎంత వ్యత్యాసం ఒకసారి ఆలోచించి ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా అంతకు మించిన ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ యాకోబు ప్రాణం పెట్టలేదు కానీ మన యేసు ప్రభు వారు ప్రాణం ఇచ్చినంతగా మనల్ని ఏం చేశారు అంటే ప్రేమించారు ఈ ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ ఐదవ అధ్యాయం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ ఏలి అనగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా ఈ ఐదవ ఐదు అమ్మా చదవమన్నప్పుడు చదువురు ఇక్కడ రాస్తాడు మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నట మనము బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు మనము భక్తిహీనులుగా ఉన్నప్పుడు అలాగే ఎనిమిదవ వచనములు అంటాడు మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు పదవ వచనములు అంటాడు మనము శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ప్రేమించి మన కొరకు ఏం పెట్టేశాడంటే ప్రాణం పెట్టాడు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ఆ సిలువులో ఎవరు ఉండాలి అంటే ఆ ఏసయ్య పొందిన సిలువులు అక్కడ నువ్వు ఉండాలి అక్కడ నేనుండాలి అక్కడ మనం ఉండాలి నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు ఆ మధ్యలో అంటాడు కదా ఏడవ వచ్చినంలో నీతి మంతుల కొరకు ఒకరు ప్రాణము పెట్టుట అరుదు ఒకవేళ నీతి మంతుడో డబ్బు ఉన్నాడో లేకపోతే పలుగుబడి ఉన్నాడో ఎవడైనా ఒకటి పట్టవచ్చేమో మనం ఎవరమే అంటే బలహీనులు భక్తిహీనులు పాపులు మనం శత్రువులని ఇటువంటి స్థితిలో ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు తన యుక్త కాలమందు తన ప్రాణాన్ని పెట్టేశాడు ఆయన ప్రేమను గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక సంఘటన చెప్తాను ఒకనొక ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం ఉంది లేక లేక కుమారుడు పుట్టాడు లేక లేక చాలా దినాలకు పుట్టాడు ఆ బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉన్నాడు చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతూ ఉన్నారు బిడ్డ పెద్దవాడయ్యాడు దగ్గర ఏడవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి వచ్చాడంటే పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ వయసులోకి వచ్చాడు తల్లిదండ్రులు ఆలోచించుకున్నారు అయ్యో బిడ్డ భవిష్యత్తు కొరకు మనం ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది తండ్రి అనుకున్నాడు నేను దూర దేశం వెళ్ళిపోతాను ఆ బిడ్డ కొరకు జీవితానికి ఏ లోటు లేకుండా కావలసిన సంపాదన సంపాదిస్తానని ఐదు సంవత్సరాలు బాండుతో వెళ్ళిపోయాడు సౌదీ లాంటి ప్రాంతానికి ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి భార్యతో బాబు ఎలాగున్నాడు అంటే చాలా బాగున్నాడండి అని చెప్తూ ఉంది ఇలా జరుగుతూ ఉంది ఇలా దినాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి కానీ వీడేమైపోయాడు అంటే తండ్రి ప్రేమకు దూరం అయిపోయాడు భయం లేకుండా ఇష్టానుసారమైన జీవితంలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక భయంకరమైన దొంగగా హంతకుడుగా వ్యభిచారిగా మారిపోయాడు మాన బంగాలకి పాల్పడ్డాడు బ్యాంక్ రాబరీకి పాల్పడ్డాడు దొరికిపోయాడు ఆయనకి యావజ్జి ఒక ఆరాగార శిక్ష విధించబడింది రేపు ఉరి తీస్తారు అనగా క్షమించండి ఉరి శిక్ష ఖరారయ్యింది రేపు ఉరి తీస్తారు అనగా ముందు రోజు వాడిని ఒక వాహనంలో ఎక్కించి ఒక రథం మీద ఎక్కించి ఊరంతా తిప్పుతో ఉంటుంటే చూస్తున్నటువంటి జనాలు దుర్మార్గుడు దౌర్భాగ్యుడు ఎంతమంది జీవితాలు తాడుకున్నాడో వీడికి ఎలాగ అవ్వాలి అన్నోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పులు ఇచ్చి కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు రాళ్ళు ఇచ్చి కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అదే సమయంలో తండ్రి వస్తా ఉన్నాడు పట్టణంలో ఎక్కడ చూసిన అడావిడి ఏంటి అడావిడి అని అడిగితే ఎవరో దుర్మార్గుడండి వాడు పాపం పండింది వాడు దొరికాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈయన కూడా చూశాడు 
ముఖం మీద గుడ్డేసింది యవనస్తుడిలాగే ఉన్నాడు ఎవడోలే అనుకొని ఇంటికి వచ్చాడు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడు తండ్రి ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొట్టాడు భారీ తలుపు తీసింది లోపలికి వెళ్ళాడు లగేజ్ అంతా లోపల పెట్టాడు ఎలాగని అడుగుతున్న మాట ఏంటి అంటే బాబేడి అంటే ఉన్నాడండి మీరు కూర్చోండి అని చెప్తుంది ఆవిడలో నవ్వు లేదు ఆనందం లేదు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత భర్త వచ్చాడు కదా ఎంత హ్యాపీగా ఉండాలి ఏమైంది ఏడు బాబు అంటే ఏడుస్తుంది అయ్యా ఇదిగో మన బాబు భయంకరమైన దొంగ అయిపోయాడు హంతకుడు అయిపోయాడు మటర్ కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు భయంకరమైన దొంగతనాలు చేశాడు వాడికి రేపు ఉరి తీయబోతున్నారు అన్నాడు తండ్రి కుప్ప కూలిపోయాడు నేను దారిలో వస్తూ చూ చూచింది నా కుమారుడేనా అనుకున్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వాలా రాత్రి అయింది తండ్రి బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు భార్య అడుగుతుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి నేను నేను వెళ్తున్నానులే మళ్ళీ వస్తారని చెప్పాడు తిన్నంగా ఆ చెరసాలకి వెళ్ళాడు అధికారితో మాట్లాడి రేపు ఊరి తీయబోతున్నటువంటి ఆ బిడ్డ తండ్రిని నాకు ములాఖాత్ ఒకసారి ఏర్పాటు చేయండి అంటే ఆ జైలు ఉన్న వారు ఏర్పాటు చేశారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కొడుకును కలుసుకున్నాడు ఇద్దరిని ఒక గదిలో తీసుకొని వదిలేశారు అరే మీ నాన్న రా అన్నాడు డాడీ మీరు ఇప్పుడు అలాగే వచ్చారు ఏం మాట్లాడుకుని బట్టలు తీసే అన్నాడు నా బట్ల ఎందుకు అన్నాడు నువ్వేం మాట్లాడుకుని బట్టలు తీసే అన్నాడు కుమారుడు బట్టలు తీసేసాడు తండ్రి బట్టలు తీసేసాడు తండ్రి బట్టలు కుమారుడికి ఇచ్చేసాడు కుమారుడు బట్టలు తండ్రి వేసుకున్నాడు తండ్రి చెప్తున్నాడు ఇక మీదట నువ్వు పాపము చేయదు నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు తండ్రి కుమారుడు తండ్రి కుమారుని స్థానంలోకి వచ్చాడు కుమారుడు తండ్రి వస్త్రాలు వేసుకొని ఆ పది నిమిషాలు మిలాఖత్ అయిపోయిన తర్వాత తండ్రిలాగా వెళ్ళిపోయాడు ఉదయం అయింది ఆరు గంటలు అయింది వచ్చారు తండ్రిని ఊరి తీసేశారు ప్రియ దేవుని బిళ్ళ రాదే ఏ సుప్రభు ప్రేమ చచ్చిపోవలసింది ఎవరు అంటే నీవు చచ్చిపోవలసింది నేను మనం బలహీనులుగా భక్తిహీనులుగా పాపులుగా శత్రువులుగా ఉండి ఆ కలువర శిలువలో ఏ సుప్రభులు వారు కాదు ఆయన బదులు మనం చచ్చిపోవాలి ఆయన ప్రేమ ఎంత ప్రేమ అంటే ప్రాణం ఇచ్చినంత ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఆయన వెలకట్టలేని ప్రేమ కలములతో రాయలేని ప్రేమ కవితలతో వర్ణించలేని ప్రేమ ఆయన ప్రేమ నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడినా వేనోళ్లతో ఆయనను కొనియాడనా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేని ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ మన బలహీనులుగా భక్తిహీనులుగా శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఏం పెట్టాడు అంటే ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన ప్రేమలో త్యాగం ఉంది ఏ ఒక్కరూ ప్రవేశింపరాని తేజస్సులో ఉన్నాడట తిమోతులుగు రాసిన పత్రిక అక్కడికి శాటిలైట్ సెలవు మానవుడు నిర్మించినటువంటి ఇప్పుడు అంగారి గ్రహం మీద కూడా పంపిస్తూ ఉన్నారు కదండి ఏ మానవ సహితమైనటువంటి ఏవి కూడా అక్కడికి వెళ్ళలేవు ఏ ఒక్కరు ప్రవేశింపరాని తేజస్సులో ఉన్నటువంటి దేవుడు తేజోమయుడైనటువంటి దేవుడు వెలుగుతో ఉన్నటువంటి దేవుడు తన వెలుగును తగ్గించుకొని నీ కొరకు వచ్చాడు కదా మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు ధనవంతుడైన దేవుడు దరిద్రుడిగా వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు ప్రేమకు మించిన ప్రేమ ఈ లోకంలో ఏది లేదు ఇక దేవుని పిల్లలు ఈ లోక ప్రేమను చూసి మోసపోకండి లోక ప్రేమను చూసి జీవితాలు నాశనం చేసుకోకండి యేసు ప్రభు ప్రేమ ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ మనల్ని విడిపించే ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ తను తాను తగ్గించుకొని నీ కొరకు బలి అయిపోయిన ప్రేమ నీతి మంతుల కొరకు ఒక్కడ ఎవడైనా చచ్చిపోతాడేమో తెలియదు కానీ అనీతి మంతులు దూరస్తులు దౌర్భాగ్యము బలహీనులు భక్తిహీనులు పాపులము శత్రువులు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు కదా ఓకే బాగుంది ఏసే ప్రేమించాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ మనలో ఉందా మన లోకానికి ఏసే ప్రేమ మనం చూపించగలుగుతూ ఉన్నామా ఇప్పుడు ఏసు మనలంతగా ఈ నలభై దినాలు ఈ శ్రమలకాల ధ్యానాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం నేను ఒక మాట చెప్తాను ఏసే కోసం ఆడకండి ఏసే కోసం ఏడ్చే ప్రార్థనలు కాదు ఏసే చచ్చిపోయాడని ఏసే కొట్టబడ్డాడని అలాగైతే నిజంగా మనం ఏడవలసి వస్తే 
మనము యేసు ప్రభు చనిపోయిన దినం అది బ్యాడ్ ఫ్రైడే అనే అవుతుంది కానీ గుడ్ ఫ్రైడే అవ్వదు ఆయన శ్రమ అంతా మన కొరకేనమ్మా నిన్ను ప్రేమించే దాని అంతటి వెనక ఆయన త్యాగం ఉంది ఆయన ప్రేమ ఉంది ఆ ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకొని యేసు ప్రభు అంటారు కదా అమ్మలారా నా కోసం ఏడవకండి మీ కొరకు మీ పిల్లల కోసం ఏడండి ఈ నలభై దినాలు మనం ఏసై కోసం ఏడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకొని ఆ త్యాగం మనం కలిగి ఉండడానికి ఆ సమర్పణ మనం కలిగి ఉండడానికి ఆ తగ్గింపు మనం కలిగి ఉండడానికి ఆ ప్రేమను లోకానికి చూపించడానికి మనం సిద్ధపడగలిగితే అదే నిజమైన దేవుని ప్రేమను లోకానికి మనం చూపించిన వాళ్ళం అవుతాం ఒకనొక దినాన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆరాధన కొరకు చాలా మంచు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మంచు కురుస్తుంది బాగా భయంకరమైనటువంటి శీతాకాలం మందిరానికి వాళ్ళు వేసుకోవలసినటువంటి మంచి మంచి కోట్లు అన్ని వేసుకొని మందిరానికి వచ్చారు మందిరానికి వచ్చేసరికి ఎదురుగా ఒక సన్నివేశం మెయిన్ డోర్కి దగ్గరగా చిరిగిపోయిన కోట్ వేసుకొని వణుకుతూ ఒక టోపీ ముఖం మీద వేసుకొని గజ గజ వణుకుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆ గేట్ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు మన వర్షం చాలా మారిపోద్ది ఈ దొంగ చచ్చిన వాడికి ఎక్కడా చోటు దొరకలేదా ఇక్కడే పడుకోవాలా అన్నాడు ఒకడు ఏమండి ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాటలు మాట్లాడుకుంటూ తప్పుకొని లోపలికి వచ్చేసారు ఆరాధన కదా వచ్చారు అందరూ లోపలికి వచ్చేసారు చూస్తున్నాడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మాట ఒకడు దొంగ చచ్చిన వాడు అంటాడు వీడికి ఎక్కడే దొరికిందా అంటాడు ఇంకెక్కడ దొరకలేదా అనుకొని అందరూ వచ్చేసారు ఆరాధన ప్రారంభమైంది పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు సడన్గా ఆ వణుకుతూ బయట పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ క్యాప్ అలాగే పెట్టుకొని లోపల నుంచి వచ్చేస్తుంటే అందరు ఆశ్చర్యంగా ఈడేటి ఎంతవరకు బయట పడుకున్నాడు లోపలికి వచ్చేసాడు తను విచిత్రంగా చూస్తున్నాడు ఆహా మధ్యలో ఎక్కడ కూర్చుంటాడేమో అంటే మధ్యలో కూర్చోలా ఫ్రంట్ బెంచీలో కూర్చుంటాడేమో పిచ్చోడిలాగా ఉన్నాడు అని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఈ పిచ్చోడి లోపలికి వచ్చిన ఫ్రంట్ బెంచీలో కూర్చుని ఫ్రంట్ బెంచీలో కూర్చోలే నేరుగా వచ్చేసి ఆల్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసాడు ఆల్టర్ దగ్గరికి వచ్చి అంటూ ఉన్నాడు నేటి మన పాఠ్య భాగము అని చెప్తూ ఉన్నాడు మత్తి సువార్త మీరు కూడా తీయండి మత్తి సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చిన మత్తి సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చిన అందుకైన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఇలాగూ చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాన నేను ప్రియ దేవుని పిల్లరా ఈ మాట చెప్పి ఆయన హ్యాట్ తీసేసాడు కోటు తీసేసాడు ఆయన ఎవరో కాదు వాళ్ళు పాస్ట్ గారే నేను అనుకున్నాను నా చర్చిలో ఎంతో కనికరం కలిగిన వాళ్ళు ఒక్కడైనా చలికి వణిగిపోతున్నాడు అయ్యో పేదోడు కోటు కప్పుతాడేమో అనుకున్నాను ఒక్కడైనా కనికరిస్తాడేమో అనుకున్నాను ఒక్కడు కూడా నన్ను చూసి జాలి పడిన వారు లేరేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట ముందు వచ్చినం కూడా ఒకసారి చదువుదాం ఆ ముందు వచ్చిన నలభై నాలుగు వచ్చినం అందుకు వారు ప్రభువా నీవెప్పుడు ఆకలిగొని యుండుటైనను దప్పిగొని ఉండుటైనను పరదేశివై ఉండుటైనను దిగంబరివై ఉండుటైనను రోగివై ఉండుటైనను చరసాలలో ఉండుటైనను చూచి నీకు ఉపకారము చేయకపోతిమి దేవుని ప్రేమ ఇక్కడ చూపించాలా దేవుడు నీ కొరకు ప్రేమించాడు ఎవరికట ఆకలి గురిన వారికి ఆహారం పెట్టు ఎవరికి పెట్టినట్టు తెలుసా ఏసైకి పెట్టినట్టే దప్పి కొనిన వారికి దాహం ఇవ్వు ఏసైకి ఇచ్చినట్లే ఏమండి దిగంబరులకు ఏమండి ఆ 
దిగంబర వై ఉండగా వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇవ్వు రోగి వై ఉండగా పరామర్శించు చరసాలలో ఉండగా వారిని దర్శించు యేసు ప్రభు గొర్రెలు మేకలు వేరు చేసినప్పుడు అంటాడు కదా నేను వస్త్రహీనున్నయి ఉండగా మీరు నాకు వస్త్రాలు ఇచ్చారా నేను చెరసాలలో నేను రోగినై ఉండగా నన్ను పరామర్శించారా నేను చెరసాలలో ఉండగా నన్ను దర్శించారా ప్రభా నువ్వెప్పుడు జైల్లో ఉన్నావు ప్రభా మాకు తెలుస్తూ వచ్చివు ఇదిగో అల్పులైన వీరిలో ఒకళ్ళకి చేస్తే నాకు చేసినట్టు ఇక దేవుని బిళ్ళరా ఏసయ్య నిన్ను తన ప్రాణం పెట్టినంతగా మనల్ని ప్రేమించాడు కదా దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ అని చెప్పుకుంటున్నాం ప్రేమ ఒక మాట చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఒకటో దశలోనికి రాసిన పత్రిక ఒకటో దశలోనికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన విశ్వాసం ఈ సంఘానికి ఒక నాలుగు లక్షణాలు ఈ దశలోనికి సంఘానికి ఒక నాలుగు పేర్లు ప్రతి చర్చకి ఏదో పేరు ఉంటుంది కానీ దేవుడిచ్చిన ఒక నాలుగు పేర్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చిన నాలుగు పేర్లు ఈ సంఘమట ఆ విశ్వాసముతో కూడిన మీ పని చర్చ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే విశ్వాసము కలిగిన సంఘము రెండవది ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాస చర్చ్ ఆఫ్ లవ్ ప్రేమ కలిగిన సంఘము మూడవది చర్చ్ ఆఫ్ హోప్ నిరీక్షణ కలిగిన సంఘము అయితే ఇక్కడ ట్విన్ వర్డ్స్ కనబడతాయి జంట పదాలు కనబడతాయి జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ పదాలు కనబడ్డాయి జంట పదాలు కనబడ్డాయి ఏమన్నాడు విశ్వాసముతో కూడిన మీ పని మీలో ఎవరికైనా మనం అందరం ఎవరమండి ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా విశ్వాసంలో నుంచే నీతి కలుగుతుంది నీతి నుంచి దేవుని సమాధానంలోకి వెళతా ఉన్నాం అదే విశ్వాసం నుంచి కృపలోనికి వెళతా ఉన్నాం విశ్వాసం ఎంత ఉంది అని మిమ్మల్ని ఎవరినైనా అడిగాను అనుకోండి చూపించగలరా మీలో ఎవరైనా విశ్వాసం చూపించలేం కానీ మన విశ్వాసం ఏది చూపిస్తుంది తెలుసా మన పనే మన విశ్వాసం చూపిస్తుంది ఏం చూపిస్తుందట నువ్వు చేసిన పని ఏం చూపిస్తుంది నీ విశ్వాసం ఎంత ఉందో చూపిస్తుంది మీకు ఎంత ప్రేమ ఉంది అంటే నువ్వు ప్రేమను చూపించలేవు కానీ నీ ప్రయాస ఏం చూపిస్తుంది అంటే నీ ప్రేమను చూపిస్తుంది యాకోబు ప్రయాస ఏం చూపిస్తుంది యాకోబు రాహేలుని ఎంత ప్రేమించడో చూపిస్తావు ఈరోజు దేవుని ప్రేమ ఉందని చెప్పుకుంటున్నాను నీవు ప్రేమ చూపించలేవు ఆ ప్రేమ ఎలా చూపించాలి అంటే క్రియలలో నువ్వు చూపించగలగాలి క్రియల్లో చూపించగలగాలి దేవుడు ఈరోజు మనల్ని అందరిని ఒక స్థితిలో కూర్చోండి నేను మా పిల్లలకి వాళ్ళు సెవెంత్ క్లాసు దగ్గర పదమూడు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత పుట్టినరోజు చేయడం మానేశాను ఏం చేయడం మానేశాను పుట్టినరోజు చేయడం మానేశాను బట్టలు తీయడం మానేశాను మానేయడానికి ఒక కారణం ఉంది నేను ఒక వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఒకసారి చూపిస్తాను అదొకసారి చూడండి లూకాసు వార్త లూకాసు వార్త పదనాలుగవ అధ్యాయము పదనాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన ఆయన తను పిలిచిన వారితో ఇట్లేనను నీవు పగటి విందైనను రాత్రి విందైనను చేయనప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ చేస్తాం కదా ఆ నీవు విందు చేసేటప్పుడు నీ స్నేహితులనైనాను మీ సహోదరులనైనాను బంధువులనైనాను ధనవంతులకు నీ పొరుగు వారినైనాను పిలద్దు ఎందుకు అంటే ఆ ఒకవేళ నిన్ను మరలా పిలుతురు గనక నీకు ప్రత్యుపకారము కలుగును మనం ఎవరిని పిలుస్తాం వాళ్ళు మన కేక్ కట్టింగ్ పిలిచారు కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళందరినీ కేక్ కట్టింగ్కి పిలవాలి వాళ్ళు మనల్ని పిలుస్తారు మనం వాళ్ళని పిలుస్తాం అంతే దాని వలన నీకు మేలు లేదు నేను వాక్యం చదివిన తర్వాత ఇంకా కింద కింద మాటలు కూడా చదవండి అయితే నీవు విందు చేయనప్పుడు వేదలను అంగహీనులను కుంటి వారిని గుడ్డి వారిని పిలువము నీకు ప్రత్యుపకారము చేయి వారి ఆ చేయుటకు వారికి ఏమీ లేదు గనుక నీవు ధన్యుడవు నీవు దీవించబడిన వాడు నీకు వాళ్ళు ఏదో చేస్తే దీవెన ఉండదు నువ్వు వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకోవడం వాళ్ళని గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకోవడం వాళ్ళని గిఫ్ట్లు ఇచ్చి పిలిచిన వాడినే పిలుచుకొని ఇది కాదు దేవుని ప్రేమ నీకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యలేని వాళ్ళు అంటే ఎవరట భేదలు అంగహీనులు మా పిల్లలకు ఆ మాత్రం వయసు వచ్చిన తర్వాత 
ఎప్పుడైనా బట్టలు తీస్తాను కానీ పుట్టినరోజుకి అసలు బట్టలు తీయను ఆ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరికైనా పేదలకి ఇక్కడ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పిల్లలు ఉన్నారు మీకు తెలుసా ఎంతమందికి తెలుసు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పిల్లలు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు వారు తెలుసో తెలియ పాపం చేశారు వారి వాళ్ళ పిల్లలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి నీకు పిలిచిన వాడికే పిలుచుకొని వాళ్ళకి నువ్వు తినిపించుకొని నీ కాళ్ళు తినిపించుకొని వాళ్ళు మట్టను పెట్టారు నువ్వు మట్టన్ పెట్టి ఎందుకు ఇది దేవుడు కోరుకున్నది కాదు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా చేయగలిగితే మీ పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళండి ఒక అనాథాశ్రమానికి తీసుకెళ్ళండి ఒక హెచ్ఐవి సెంటర్కి తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే వృద్ధాశ్రమానికి తీసుకెళ్ళండి అక్కడ కేక్ కట్ చేయండి వాళ్ళు తిరిగి నీకు గిఫ్ట్ ఎవరు కదా అది నీకు దీవిన నీ బిడ్డలకి దీవిన ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా దేవుని ప్రేమను ఇతరులకి ఇవ్వడం అంటే అదే మనకు మనం తినిపించుకోవడం మనకు మనకు వండుకోవడం మనకు మనకు పెట్టుకోవడం ఇదే మనకి అలవాటు అయిపోయింది నేను ఈ మాట చెప్తే చెప్పిన మాటలో కనీసం ఇద్దరు ఫాలో అయినా చాలు మా చర్చిలో ఒక మూడు నాలుగు కుటుంబాలు వాళ్ళు బర్త్డేలు చేసుకోవడం మానసారు బర్త్డే అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోటుకి వెళ్ళి ఆహారం వండేసి వాళ్ళు ఎవడో నేను చాలు మూడు కుటుంబాలు చాలు దేవుని వాక్యం ఫలించి ఈరోజు ప్రేమ అని చెప్పుకుంటూ దేవుని ప్రేమ అంటే మనకు మనం తినడం కాదు లేని వారిని గురించి ఆలోచించి ఆయన ప్రాణం పెట్టినంతగా నిన్ను ప్రేమించాడు కదా ఆయన ప్రాణం పెట్టినందుకు నువ్వు చచ్చిపోవాలి ఆ కలువురి సెలువు చూసినప్పుడు ఎప్పుడు అక్కడ ఏ సేని కాదు చూడవలసింది అక్కడ ఎవరిని చూసుకో నిన్ను చూసుకో ఆ సిలువు మీద నిన్ను చూసుకో ఆ దెబ్బలు నీ మీద పడుతున్నట్టు ఫీల్ అవు ఆ మేకులు నీ మీద పడుతున్నట్టు ఫీల్ అవు అప్పుడు దేవుని ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుంది ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా డేవిడ్ లింగ్స్టన్ కోసం మీరు చాలా మంది చదువుకుంటారు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఒక మంచి కుటుంబంలో డాక్టర్ విద్యను అభిషించాడు వైద్య విద్యను అభ్యసించాడు సోఫెస్టికేటెడ్గా ఉండొచ్చు కదండి ఈరోజు కోటి రూపాయలు కోటున్నారు పెడుతున్నారు సీటు కొరకు ఒక వైద్య విద్యను అభ్యసించి అయ్యో సువార్తందని ప్రజల కొరకు నేను ఆ యొక్క ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్తానని సమర్పించుకున్నాడు ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళాడు డేవిడ్ లింగ్స్టన్ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి విలేజెస్ ఎలాగుండేదంటే ఇళ్ళ ముందు మన వాళ్ళు దిష్టి బొమ్మలు పెడతారు కదా వాళ్ళ ఇళ్ళ ముందు పుర్రెలు పెట్టుకుండేవారట మనిషి చచ్చిపోతే ఆ పుర్రెలు ఎవడి ఇంటి ముందు ఎక్కువ పుర్రెలు ఉంటే ఆడే విలేజ్కి లీడరు అంటే ఆడ అంతమందిని చంపాడని నరమాంస భక్షకులైనటువంటి ప్రజల మధ్యకు తన్ను తాను సమర్పించుకొని దేవుని ప్రేమను నేను పొందుకున్నాను ఆ ప్రేమను వాళ్ళకి చెప్పాలి అని చెప్పి వారి మధ్యకి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించి అనేక వేల లక్షల మందిని దేవుని కొరకు సంపాదించాడు కన్ను పోకి పోయింది చెయ్యి పోయింది అయినా వెనక జరగలేదు భార్యను కోల్పోయాడు బిడను కోల్పోయాడు అయినా వెనక జరగలేదు వారి కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయనకు ఒక పేరు ఉంది లైట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ అని పేరు చీకటిలో వెలుగును కలుగు చేసినటువంటి వాడు చీకటిలో కాంతి రేఖ అని పేరు ఉంది ఆయన చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ ఖండంలో మా కొరకు వచ్చి ఆయన ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టొచ్చు మా కొరకు వచ్చాడు మా కొరకు సేవ చేశాడు ఇక్కడే పాటి పెట్టాలన్నారట ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మా దేశంలో అక్కడ నుంచి మిషనరీకి వచ్చి మాకు పాటి పెట్టాలంటే ఆఖరికి చేసింది ఏంటంటే ఆయన గుండెను తీసి గుండెను ఆఫ్రికాలో పాతి పెట్టారు ఆయన బాడీని తీసుకుని వెళ్ళి రాజులు సమాధి చేసేటటువంటి మన రాణి చచ్చిపోయింది కదా ఆ సమాధి తోటలో పాతి పెట్టారు ఎంత భాగ్యము దేవుని ప్రేమను ప్రకటించడానికి దేవుని ప్రేమను చూపించడానికి దేవుని ప్రేమ అంటే ఏంటి మాటలతో కాదు దేవుని ప్రేమను క్రియలతో చూపించాడు ఈరోజు మనం దేవుని ప్రేమ నాకు ఉంది దేవుని ప్రేమ ఉంది నాకు ప్రేమ ఉందని చెప్పుకోవడం కాదు ప్రేమ ఎక్కడ కనబడుతుందట ప్రయాసలో కనబడుతుంది నువ్వు దేవుని కొరకు ఏం ప్రయాసపడుతున్నావు వేదల కొరకు ఏం ప్రయాసపడుతున్నావు సంఘం కొరకు ఏం ప్రయాసపడుతున్నావు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం తలలు వంచుదాం కండ్లు మూసుకుందాం ప్రతి వారు తలలు వంచుదాం ప్రతి వారు మోకరించగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయతో మోకరించండి ఏం పర్వాలేదు మోకరించగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు దిక్కులు చూడద్దు అవును మనం బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు మనం భక్తిహీనులుగా ఉన్నప్పుడు మనము శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు మనం దూరస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మనం అనీతి మంతులుగా ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఆయన ప్రేమ ఆయన ప్రేమ నీతి మంతులు కొరకు ఒకటి ప్రాణం పెట్టుటారు 
అనీతి మంత్రులు మన మన కొరకు నీచులు మన మన కొరకు దౌర్భాగ్యులు మన మన కొరకు నరకానికి పోవలసిన మన కొరకు శిక్షను అనుభవించిన మన కొరకు దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడి పరిచాడు ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రిస్తుని లోకానికి పంపించాడు మహిమలో ఉన్న దేవుడు మట్టిలోనికి వచ్చాడు ధనవంతుడైన దేవుడు దరిద్రుడిగా వచ్చాడు మహిమలో ఉన్న దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు ఇదిగో నీ శిక్ష కొరకు నా పాపం కొరకు మన పాపాల కొరకు ఇదిగో ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమించి నువ్వు చచ్చిపోవాలి ఆ సెలవు మీద ఆ దెబ్బలు నువ్వు పొందాలి ఆ కొరడా దెబ్బలు నువ్వు తినాలి ఆ ఉమ్మి నువ్వు వేయించుకోవాలి మేకుల చేత నువ్వు కొట్టబడాలి బల్యము చేత నువ్వు పొడవబడాలి ఇదిగో నీ శిక్ష అంతటినీ తీసివేయడానికి ఎంత త్యాగమైంది కొలవలేని ప్రేమ వర్ణించలేని ప్రేమ వివరించలేని ప్రేమ హద్దులు లేని ప్రేమ అవధులు లేని ప్రేమతో నేను ప్రేమించిన ఆ ప్రేమను ఒకసారి అవగాహన చేసుకుని ప్రభా నీ ప్రేమ కలిగి నేను జీవిస్తాను ఆయన ప్రేమించిన వారిని ప్రేమించడం ప్రేమ కాదు నీకు ప్రతిఫలం చేయలేని వారి కొరకు నువ్వేమైనా చేయగలుగుతున్నావా ఎంతమంది బేదల్ని ముందు కనబడుతూ ఉన్నారు ఎంతమంది వస్త్రహీనుల్ని ముందు కనబడుతున్నారు ఎంతమంది ఆకలితో వాళ్ళని ముందు కనబడుతూ ఉన్నారు ఏ రోజైనా నువ్వు ప్రతిస్పందించగలిగావా ప్రేమ నాకు ఉందని చెప్పుకోవడం కాదు ఒకసారి ప్రభు నీ ప్రేమను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ప్రేమను మన హృదయాల్లో కృమ్మరిస్తున్నాడు అని రాయబడింది ఈరోజు ప్రభు నీ ప్రేమను నా హృదయంలో కృమ్మరించిన ఆయన నీ ప్రేమతో నన్ను నింపున ఆయన అని మనం ప్రార్థన చేస్తే ఇదిగో దేవుడు తన ప్రేమతో మనల్ని నింపబోతూ ఉన్నాడు ఇంగ్లాండ్లో ఒక మంచి స్థితిలో ఉన్నటువంటి డేవిడ్ లింగ్స్టను దేవుని ప్రేమ అనే మాట కొరకు తన ఊరిని వదిలేశాడు తన ఆధిక్యతను వదిలేశాడు తన ఆధిపత్యాలను వదిలేశాడు అన్ని వదిలేసి నరమాంస భక్షుల మధ్యకు వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు ప్రేమను చూపించి వేల లక్షల మందిని దేవుని కొరకు తిప్పగలిగాడు చీకటిలో ఒక కాంతి రేఖగా చీకటిలో ఒక వెలుగుగా మారిపోయాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపా నిధి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు వాక్యం నీదినైనా వితబడిన మాటలు నీ మాటలు నీరు కట్టండి వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ నానా నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నీ ప్రేమ చేత నింపబడిన వారమై నానా నీ ప్రేమ కలిగినటువంటి వారిగా ఈ లోకంలో మేము బ్రతకడానికి నీ ప్రేమ మా ప్రయాసలో నీ ప్రేమ మా క్రియలలో మేము చూపించగలిగినట్లుగా మీరు కృప చూపండి ఎంతమంది బిడలైతే స్పందించారో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో నీ ప్రేమ కొరకు కనిపెడుతూ ఉన్నారో ఈ లోక ప్రేమ శాశ్వతమైనది కాదు నాయన అయ్యా నీ నిత్యమైన ప్రేమ ఆ ప్రేమను మా హృదయంలో పొందుకొని నీ కొరకు ప్రేమ కలిగిన వారుగా నీ ప్రేమ కలిగిన వారుగా లోకంలో బ్రతకడానికి మందరికీ కృప దయచేసి మీరు మహిమ పొందమని యేసు నామం అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన ఆశీర్వాదము ఆరాధన ముగించుకుందాం పరలోక మందున్న మా తండ్రి ఈ నామము పరిశుద్ధ పరచబడిన గాక ఈ రాజ్యము వచ్చిన గాక నీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేర్చినట్లు అలాగిన భూమి మీద నెరవేరిన గాక మన దినాహారము నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణులు మీరు క్షమించను మన శోధనలో నుండి కాక కీడు నుండి తప్పించను రాజ్యము బలము మహిమయు నిరంతరము నీవయు నావు తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు మన రక్ష కూడా మన ప్రభు అని ఇస్తూ క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆధరణ అన్యోన్య సహవాసమైన సన్నిధి కొడవచ్చు మనకు ఎల్లరూ కూడా మన కుటుంబులకు మన సంఘమునకు బలహీన మన ప్రతి ఒక బిడ్డకు వాక్యం అందించి సేవకులు మన కుటుంబానికి మన పరిచర్యకు జరుగుబోయే ఆరాధన కార్యక్రములకు దేవుని సన్నిధి సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించిన గాక ఆమె